ఎన్నికల ఫలితాలపై కాంగ్రెస్ సమీక్షిస్తోంది ఓటమికి గల కారణాలను అన్వేషిస్తోంది ఈవీఎంలో పనితీరుపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఆధారాలు సేకరించే పనిలో పడింది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఆధారాలు దొరికితే న్యాయ పోరాటానికి సిద్దమని చెబుతున్నారు తెలంగాణ హస్తం నేతలు తెలంగాణలో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఎందుకు ఓటమి చెందిందనే దానిపై పార్టీ నేతలు గాంధీ భవన్ లో సమీక్ష నిర్వహించారు ఓటమికి గల కారణాలతో పాటుగా ఎందుకు ఓడిపోవాల్సి వచ్చిందనే దానిపై పార్టీ నేతలు న్యాయవాదులు టెక్నికల్ టీం అభిప్రాయాలని తీసుకుంది కాంగ్రెస్ ఓటమికి ఈవీఎంలే కారణమని భావిస్తున్న కాంగ్రెస్ వాటి ఆధారాలు సేకరించే పనిలో పడింది ఆధారాలు లభ్యమైతే న్యాయ పోరాటం చేయాలని పార్టీ భావిస్తోంది ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ గెలిచే అవకాశం ఉన్న చోట కూడా ఓటమి పాలైందని దానికి ఈవీఎంలే కారణమని కాంగ్రెస్ నేతలు అనుమానిస్తున్నారు అందుకే పార్టీ అభ్యర్థి నుంచి పోలింగ్ బూతుల వారిగా వివరాలు సేకరించే పనిలో పడ్డారు కాంగ్రెస్ నేతలు అంతేకాదు తెలంగాణ ఎన్నికల్లో ఈసీ చేసిన తప్పిదాలపై పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో గొంతెత్తుతామని కాంగ్రెస్ నేతలు చెబుతున్నారు ఐదు గంటల తర్వాత చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఓట్లు పోలైనట్టుగా మరి మా దృష్టికి వచ్చింది ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో నలభై వేలు యాభై వేల ఓట్లు కూడా ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ పోలింగ్ అయినట్టుగా వచ్చింది అసలు ఎప్పుడైతే పోలింగ్ పూర్తయితుందో మరుక్షణమే ఎంత శాతం పోలింగ్ అయింది ఎంతమంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకుని చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఎన్నికల కమిషన్ ఉండింది కానీ ఒక రోజు తర్వాత ఈరోజు ఎలక్షన్ అయితే నెక్స్ట్ డే సాయంత్రానికి మొత్తం కూడా డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది దీని మీద మాకు అనుమానాలు ఉన్నాయి ఈరోజు చాలామంది అభ్యర్థులు గెలవగలిగి ప్రజల్లో గెలుస్తామనేటువంటి దాంట్లో కూడా ప్రతి గ్రామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలమైన గ్రామాలలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధిక్యాన్ని కొనసాగించిందంటే ఈవీఎంలలో కొంత ఏమైనా జరిగిందా అనేటువంటి అనుమానం ఈరోజు చాలామంది అభ్యర్థులు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది పరాజయం పాలైన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు తమకు పోలింగ్ కౌంటింగ్ రోజు ఎదురైన అనుభవాలను ఇబ్బందులను పార్టీ నేతల ముందు పెట్టారు దీంతో నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల నుంచి వివరాలు సేకరించి నివేదిక తయారు చేయడానికి నలుగురు కోఆర్డినేటర్లను పార్టీ నియమించింది ఎన్నికల్లో జరిగిన అవకతవకల ఆధారాలు సేకరించి కోర్టుల్లో సైతం పోరాడాలని కాంగ్రెస్ కసరత్తు చేస్తోంది ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యం బతికుండాలంటే చాలా పెద్ద ఎత్తున మేము కూడా లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నాం ఎక్కడెక్కడ చిప్పులు పెట్టినరు ఎక్కడెక్కడ మదర్ బోర్డులను ట్యాంపర్ చేసినరు ఏ ఏ సర్క్యూట్లో ఏ రకమైనటువంటి ఒక మోసం చేసినరు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని పెద్ద ఎత్తున మేము కూడా అధ్యయనం చేసినాం సరి అయిన సమయంలో మీడియా ద్వారా అవన్నీ కూడా బహిర్గత పరుస్తాం అటు పార్లమెంట్లో కావచ్చు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి కావచ్చు మేము డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపెడతాం కానీ ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యం బతికుండాలంటే మాత్రం బ్రింగ్ బ్యాక్ పేపర్ బ్యాలెట్ అనేటువంటి ఒక ఉద్యమానికి కూడా తెలంగాణనే వేదికగా మారనున్నది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడం కోసం పేపర్ బ్యాలెట్లు రావాలా మళ్ళా రీఇంట్రడ్యూస్ చేయాలా అనేటువంటి ఒక పెద్ద ఉద్యమాన్ని ప్రజా ఉద్యమాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున తర్వాత మిగతా స్వచ్ఛంద సంఘాలను అందరినీ కూడా క్రోడీకరించుకొని పనిచేస్తామని చెప్పని తెలియజేస్తా ఉన్నాను అయితే పార్టీ ఓటమికి పోస్టుమార్టం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న హస్తం పార్టీ వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బ్యాలెట్ పేపర్తో ఎన్నికలను నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది